燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，借人心头花。安利纽崔莱邀您收看烟云台，想和燕燕一样风华绝代吗？用安利纽崔莱，科学萃取植物营养，自然营养，自然健康，美丽窈窕，吃出来。你疯了吧你！要把刘礼说过气给别人，让他喊别人做爹娘。我这不是跟你商量吗？没得商量。刘礼说，是我身上掉下来的一块肉。我辛辛苦苦十月怀胎才生下他，他们自己没有孩子，那是他们的事，凭什么把刘礼寿给他们呀？你想都别想。就算是把刘礼寿过继给他们，那刘礼寿不还是我们的儿子吗？我们的儿子执掌大辽，你不高兴吗？西野，你是不是男人？你要争权夺位，你自己去争。凭什么拿我的琉璃兽去换呀？我告诉你，你要是敢这么干，你先找根绳子把我吊死算了。好好好好好好好，行，你说不行就不行，<笑>慢慢躺下。本王想明白了，这女里的话还是有道理的，只可惜巫姑里不答应，我们还得想别的办法。大王，你可以在这次的北南会议当中，跟诸王提上一提。好主意啊，本王这就去联络他们。既然守护大辽是你的命运和责任，那我就以我的方式为你丈量着大辽的疆土，为你守护着大辽的子民。这就是我对你毕生的守护哥，李姑娘，你怎么来了？这些日子在草原还住的习惯吗？在你眼里，我始终都是一个弱不禁风的李府小姐。李姑娘，一个人可以穿越这茫茫草原，论胆识，论气魄，你都堪比男儿。你这信是写给谁的？怪不得都没寄出去。是啊。起风了，我们回去吧。也好。
。奇怪，怎么好像少了几封？怎么会呢？也许之前动乱之时，不小心弄丢了。韩郎君每天都在写信，暗卫悄悄抄了这么几封，也不敢多拿，怕被发现。朕知道这么做不合适，但这些信确实是他写给朕的呀。主上找我有什么事？哦，呃，普儿，让他们都下去吧。是。这些是韩德让给朕写的信，你看看，朕觉得他提的这些证件还不错。他给你写的吗？怎么连落款都没有？呃，朕跟他之间不需要这些俗礼，你先看看内容吧。嗯、可是他怎么可能给你写信？你老实说，这些信都是从哪里来的？韩德让走了之后，朕很担心他的安全，所以派人暗中保护他。你一直派人跟踪他，你为什么要这样啊？朕只是担心他的安危而已，没有别的意思。德让哥哥他有选择自己人生的权利，你为什么要打扰他呀、啊？朕知道你还在怪朕，你心里不舒服，朕都理解。朕也没有奢望你马上原谅朕呢。那你的意思是还是我错了？我应该早早的去接受命运是吗？你在朕的身边，无论你做什么，朕都能够支持你。朕可以给你幸福的。你想成为淑律太后这样的人，也可以没有问题。你不是一直想这么做的吗？不，我没有，我不想做。你以为你手握大权之后就可以插手我的人生吗？朕知道这件事情是朕的错。而且这个错，朕这一生都无法弥补。但是不是在你心里面，无论朕做什么，都是错的？对你就是错的。好，既然你执意要走，朕不拦你。朕明日就宣旨。我们也难得坐下来，好好聊聊。确实难得。直到主上登位，我们呢，也能刚刚松一口气。这话什么意思啊？两位大王。啊<笑>平身吧，谢主上。自从朕登基以来，今日还是第一次召开南北大臣会议呢。诸位，若是有什么想法，尽可畅所欲言。主上登基，天下同庆。臣以为，主上行仁政，施恩德，养生息，照远人，安民心。让天下所有人感慕皇恩
赤坊大人说的倒好听，周远人，你指的是眼萨哥吧？哈哈哈大王，太平王如能回来称臣，难道不是一件好事情吗？主上，臣听说眼萨阁一直在收拢周边部族，恐怕是要意图谋反。朕倒是觉得，现如今朕刚刚继位，不希望跟各部族大动干戈呀。嗯，那主上打算拿什么招他回来？皇位吗？依你之见呢？由本王领兵，平定叛乱，替主上分忧解难。诸位，有何建议啊？眼萨哥狼子野心，不讨伐不足以安国政。臣请主上派兵出征，讨伐逆贼。臣请主上讨伐逆贼，保卫上京。主上。自会做出决定的，不必苦苦相逼啊！这是我的家，是斯文宰相乃后族中人，不必干预此事。此乃国事，并非是家事。吉眼大王，替主上出征，自有人在，你不要这么咄咄逼人吧？你不过一个奴仆出身，有什么资格跟本王说话？我也是太祖系，我反对你。你还是先护好自己的周全。再来反对本王吧。行了，你们都少说两句吧。迪烈，眼萨葛是你的哥哥，你也赞同讨伐他吗？臣不知道，此事关系重大，臣不敢妄言。两位皇叔，依你们所见，眼萨葛之事。应该如何定夺呀？臣久在狱中，朝堂之事不甚了解，凡事还需主上定夺。平王，你怎么看？臣以为，出兵平叛，劳民伤财，不利于我大辽休养生息。但若任由眼萨葛在沙陀拥兵自重，迟早也是我们的心头大患。虽说我大辽上下不乏将帅之才，主上若要出兵讨伐眼萨阁，必须要派一个最合适的人选。主上，臣认为西引大王是带兵出征的最佳人选。此事刻不容缓，臣请主上早做决断。臣请主上早做决断。主上，臣以为，主上不必当下就做出决断，此事关系重大，还需仔细斟酌。臣提议，可以留后再议。就按斯文宰相说的办吧，此事容后再议。退朝。怎么回事啊？你要提前回上京吗，大姐？嗯、呃，是主上他答应放我出宫，我今天就打算走。这么大的事你都不说一声啊？我不想让你们为难。我真是没想到你和主上会走到这一步。早知如此，当日我就该放你们走。你可千万不要自责，啊，大姐。我知道，你也只是奉命行事。我从来都没有怪过你，而且，你为我们已经承受太多了。大姐，你嫁给眼萨哥，后悔过吗？人
，总要有所取舍。可是，那是不是觉得我很自私啊？云言，没有一个选择是不需要付出代价的。你要承担这一切，就要接受失去爱情的痛苦。如果你要决定离开，就不能想太多责任的事情。可是大姐，你为什么可以心甘情愿的做出这么多牺牲呢？因为我是你们的大姐，照顾好你们是我的责任。就好像爹爹要背负大辽宰相的责任一样，我也要为我的承担做出选择，哪怕是牺牲。也许有一天，我也会为自己好好活一次。但现在我最想见到的，就是你和乌骨里可以平安、快乐。大姐，其实。今天看到这些商铺，他们经营起来有许多的不便。好比我之前听说的盐酒之税，各地的税率不一。若非亲眼所见，我还实在是难以相信。甚至尚有很多地方还在以物易物。以物易物，那着实是很不方便了。不错，只是流通的货币种类实在太多了，有些地方在用南钱，有些地方。在用唐开元通宝，还有些地方，竟在用汉武铢钱。每次去到一个地方，光是换钱就已经够让人烦闷的了。只有各大钱庄的这些大商贾，才能通吃所有盈利。可是我大辽不是也有货币吗？为何不用？我朝早在太祖时期就开始铸币了，但是，发行量极少，能够流通的货币更少。原来这些日子，你都在想这些。啊！哎呦！抱歉，姑娘，撞了人了，说声抱歉就能了事儿？要不，哎，干什么？干什么？放开我！是，放开我！怎么了？没什么，韩四哥不必担心。干什么呀？放了吧，放开我！不必多事。呸！给我等着，我跟你说。走。李姑娘，我还想在这市井再走一走。你一路跟我操劳了，不如先回客栈休息吧。韩四哥，是觉得有我在很麻烦，并非如此，只是军意虽重，却缘浅难成。李姑娘，你实在不必如此。该怎么做？我在离开上京之时就想得很清楚。韩四哥，你不必在意这些。一生温暖纯良，不舍爱与美丽。麦吉利生物质石墨烯面膜，创新黑科技，焕亮纯净美肌。搜索麦吉利，拥有同款，和我一起守护美丽主上，启禀大王，匆匆前来，找朕所谓何事啊？我是来请战的。眼撒哥在沙陀招兵买马，对我们大辽来说是一个祸患。启禀想要为主上分忧。<笑>宗族亲王如果没有举兵谋反的话，朕愿意宽容以待。至于眼撒哥的事情。朕就不需要你多操心了，还请袭引大王回去好生休息吧。哼，你是害怕打败仗吧
不如把兵权给我。等我拿了夺利本和国阿念沃鲁朵出征，我三个月之内便把眼萨格的首级给你带回来。哼哼哼，你区区一个亲王，竟想图谋先帝留下来的沃鲁朵吗？是因为你身体孱弱，无法带兵打仗，不如就由我来代劳吧。你住口！如果没有朕的特赦令，现如今你只不过是个囚徒而已，还想从朕的手上抢兵夺权？哼！你是真觉得朕不敢杀你呀、啊？我是耶律李胡之子，论血统不比你差多少。你别以为你把我放了是多大的恩惠。你为的无非是宗室的支持，更何况我已有了儿子，不像你，身子孱弱又没有子嗣，你的位置坐不稳。放肆袭，还不跪下！哼！你有什么资格命令我？我是贵妃，我现在命你跪下。现在她是朕的贵妃，将来她就是朕的皇后，她所说的话。就等于是朕说的，朕让你跪下。哼，朕让你跪下。袭，擅自闯入，军前五里，杖责二十。明你，你敢打我？还不拉下去？是，你们谁敢？放开我！你们谁敢？只要一息尚存，就有勇气和希望继续生活下去，就可以重拾信心。以前我真的听不懂，但我现在终于明白你说的守护是什么了。所以我想陪你一起守百姓，一方安宁。你真的有别于其他的姑娘艳艳，但在这片土地上，我们都只是过客，只有在有限的时间里面去做一些利于百姓的事情。我答应和你一起守护这片土地，现在让你一个人承担，德让哥哥，我该怎么办？我知道我可以一走了之，但如果我真走的话，那些有心之人一定会在朝堂上积极发难。万一主上应对不了的话，大辽的改革。就又会半路夭折，爹爹和我们所有人之前的那些努力，就都会付之东流了。娘娘，这些不是你一个人能够承担的。娘娘，贵妃娘娘，何时如此慌张？主上他一直喝酒，都喝吐血了，也不让我们去找迪里姑。娘娘，求求你去劝劝主上吧。爷爷，爷爷，你们俩先下去吧。是是。爷爷，爷爷。
，你怎么在这儿？你不是准备走了吗？你走吧，我不用你管。走。你要我去哪里啊？你去哪儿都行，你不用管我了，这一个人可以。走，走。你知不知道？虽然朕是皇帝，但是朕心里很清楚，他们一个个都轻视朕，说朕孱弱，嘲笑朕妄图推行汉制，都在等着看朕的笑话。在这世上，我只相信两个人，一个是你。一个是韩德尚。想当初，你们都说要辅佐朕，现在却都要离开。好，好，朕可以，朕一个人可以。你你，朕为的不是自己，为的是大辽。为的是大辽基业。你别这样，明姨。唐李天神，唐李天神，你，你为什么要对朕这么绝情？来，明姨，站起来，别坐地上，起来。爷爷、啊，你不要离开我，不要离开我。你离开我的话，我就什么都做不了了。爷，你不要离开我，不要离开我。如果我就这样离开了，大辽的改革之路该怎么办？爹爹又该如何？要让哥哥，看来我们的缘分，注定要为了大辽而放下。你醒了，朕喝多了。你都已经醉得不省人事了。嗯。没走，为什么？你这个样子，我不放心你。朕怕你后悔。明爷，我不知道大辽需要什么样的皇后，更不知道能否做好这大辽的皇后。但是从今以后，我会努力的。你愿意留下来？我愿意留下来，并且今后也不会再走了。朕答应你，朕会用一辈子的时间来爱你。朕相信你会是最好的妻子，一定会成为大辽最好的皇后。朕相信你，我也答应你，从今以后，我们一起去守护大辽的江山，守护大辽的子民。
，只要有朕在，朕绝对不会让你受到半点伤害。朕发誓。燕燕，这两位太妃是父皇的妃子，这位是蒲哥太妃，这位是绰里太妃。看见主上和贵妃如此恩爱，我们可算是放心了。嗯、是啊，贵妃可要好好调养身体，我们大家可都盼着你早日诞下皇子呢。这可是女人一辈子最重要的事情。依我看呢。现在主上的妃子还是太少了。主上，你也别嫌我多嘴啊。既然今日是家宴，那喜哥是不是应该也在场啊？毕竟他可是你正式迎娶的小妃呢。啊，这如今看见你们个个都大了，我倒是想起怀杰皇后了。怀杰皇后贤德，为了大辽。摒除个人私心，与真皇后和睦相处。二位皇后为世宗皇帝开枝散叶，对待我们姐妹也是善待有加。我望主上的宫中也能够出一位这样贤德的皇后才是。我相信以当今主上的英明，不需要由别人来指导他如何行事，包括他的后妃。听说主上在上京举行试选，要派各房子弟到各州上任。我家中正好有几个不争气的小子，还请女李大人多多帮忙。你这事儿有点为难我呀。嗯，小小薄礼，不成敬意。嗯、这有点太小看我了吧？只要女李大人肯帮忙，事成之后，小的还有重谢。好，那我就试一试。嗯，谢女李大人。主上，暗卫来报，说李四姑娘跟韩郎君已经到达大同府。朕知道了，下去吧。是。老臣拜见主上，韩大人免礼。韩大人，你这儿最近有没有韩四哥的消息啊？哦，他一直在外游历。他还是心存芥蒂啊。啊，主上说哪里话，臣担当不起。犬子自幼生长于富贵相中，此番民间游历，也能增长见识。他还给臣来过家书。谈及在民间遇到的种种事情，也对政事有所谏言。呃，他不回来，想必是觉得自己还有所欠缺，尚需要多加历练。是些什么内容啊？朕倒有兴趣看看。啊，这个内容有些杂乱，可否容臣整理过后再呈上？好，好。呃，这样吧，要不以你们父子的名义上到折子。如果对大辽江山社稷有利的话，朕一概允准。臣遵旨。大人，女李大人来了，请她进来
。是。哈哈哈哈文宰相，御礼将军，请坐。哈，不客气。斯文宰相近来。为市选的事情忙得很啊！是啊。对了，我这里呢有一些青年才俊的名单，相信他们一定可以帮到宰相。哦，这么多啊！哎呀，这恐怕不大合适啊。哪里不合适？你看看，这个是阿布迪的儿子，大家都知道他性情暴力。我记得两年前就因为无故滥杀家中的奴仆而被罚了银子。像这样的人，只配做镇前将，如何能做牧民官呢？哎，斯文宰相，你我都是做父亲的人，这阿布迪也是心疼儿子，他哪是什么镇前勇士啊？对吧？就发配到地方上做个小官算了。主上，刚刚登基，如今正在进行吏治改革，这要是开了口子，恐怕以后就更难办了。恕难从命。斯文宰相，你我共同拥立新君登基，一同效力，如今却连我女李这一点面子都不给吗？<笑>女李将军。这大辽的官职，又不是你我囊中的私物，可以随意拿来交换买卖的。如果这样做的话，如何对得起主上啊？宰相今天是要教我女李如何为官做人吗？不敢。只是最近有很多奏折提告你府上的仆人，目无法纪，当街劫掠财物。他们哪只眼睛看见我的人劫掠财物了？那些都是他们自愿上供的。如果说的不是实话，可以把他们这些人抓来审问。<笑>你真是说笑啊！他们如何敢指认你呀、啊？嗯，女李将军，肖思温，如果你有证据，你尽管去主上那儿告我；如果你没有呢，就把嘴闭上，不要再造谣生事。女李将军。吉尹这一支本身势力就比较大，跟诸王不同。若是将他分到了外地，犹如蛟龙入海啊，日久必成祸端，所以不宜分封。朕倒是想将吸引留在上京，另有他用啊。其余诸王，由斯文宰相排除在各州配职官员的名册，不论出身。但凡是有才之士，一概用之。名册已经造好，请主上查阅。既然你已经排好名册了，朕自然是相信的，不用再看了，发下去吧。啊，这个是近来一些大臣弹劾高勋和女李的，主上不妨看看。高勋女李府中的家奴，当街抢上人财物，这衙门里只以牛羊来替罪，完全不把大辽的纲纪法度放在眼里，简直是荒谬。先帝十七九，奖罚任性，杀人随意。这大辽的纲纪法度本来就……是啊，重建纲纪法度，主上，当在本朝。哦，对了，前几日，女李来找朕，推荐了几个有用之才，但是女李的脾气，朕是很清楚的，朕就婉言谢绝了。常言道，决以赏功，怒以酬能。高勋和女李，一个爱权，一个贪财，主上不妨厚赏他们，让他们安心享乐
，然后慢慢派可靠之人替代他们。女礼倒是简单，赏下个金银财宝便是打发了。问题是高勋他，高勋乃晋北信王之子，如果主上封王的话，对他来说比什么赏赐都更有诱惑力。要不这样吧，朕封高勋为秦王，酬谢其功。至于接替他们俩手中兵权的人，必须是可靠之人。三位，是否有人推荐呢？主上，皇族众府房修哥，后族少府房达林，他们二位都是可造之才，在军中又历练多时，可以。让他们顶上。这两人的确都是值得信赖之人，朕准了。高兄，听说你封了王，还不曾恭喜过你呢。嗯，明升暗降，谈不上什么恭喜。一个王爵，就像削了我的权。我也被削了不少权呢。这都是萧思文在搞鬼啊！他在主上面前说你我目无法纪。所以主上，才削了你我的权。这个萧思文，不过是送了个女儿入宫，就开始啊，接着推行汉制的旗号，想独揽大权，开始对付你我了。萧思文那三个女儿嫁给了太祖谢三之，不论谁继承大统，他都是国丈。他这走一步看三步的本事，我们得好好的学学，是吗？嗯。嗯高兄，啊。难道我们要一直看着他在我们头上作威作福吗？要解决这个问题，只有一个办法。什么办法？杀了他。高兄，他可是贵妃之父、后族之长啊！哎呀，玉礼兄，你想想，我们连先皇都敢对付，还怕他萧思温吗？嗯，没有了萧思温领头，修哥也好，达林也罢，都是成不了大器的小字辈。到时候朝中，主上只能依靠你我二人。那整个大辽不都在你我的掌控当中了吗？封道隐为蜀王，龙仙为平王，烧为吴王，喜隐为赵王，狄烈为纪王。臣党谢恩，平身吧。谢谢主上。夏那波就要结束了，不日之后，朕便要拔营回京，列位成功。也要各自归朝了吧？朕决议派遣诸王镇守各地，拱卫上京。臣等领领旨。谁谁提笔亲自连绵这尘缘？谁策马小小长思念？一曲红颜江山。完全，听五个缱绻天地人间。若言他终老，再见人世，出于模样。柔情朴素与衷肠，永远满不绝心房。回首看之间，爱了千秋遥遥。若烟云中香，红尘在遥。
发，与你相伴到白发苍。